GT Racers. Ja, GT Racers, ein Rennspiel, in dem wir mit Hochgeschwindigkeitswagen fahren dürfen und strecken quer durch die Welt. Sei es der Eiffelturm, Brandenburger Tor oder durch die City in New York. Ja, die Strecken sehen soweit gut aus und auch die Steuerung gefällt mir ziemlich. Also ich bin sowieso ziemlich dabei, wenn es darum geht, mit viel PS durch Städte und so weiter zu fahren und zu rasen. Ja, und das Geile, was ich ziemlich cool finde, ist, man darf bestimmen, wie viele Runden man fahren will. Was cool ist. Also man kann eine Runde fahren. Und so eher ist man fertig. Ja, beim Fahren sind mir aber ein paar FPS-Einbrüche aufgefallen. Und Gebäude als auch Richtungsanzeige waren am Flackern oder sind zu spät eingeploppt. Auch sind die Gegner zum Beispiel bei leicht, wirklich leicht. Weil diese echt mit 40 oder 50 MPH fahren, also Miles per Hour. Was merkwürdig ist, denn wir selber fahren locker das Doppelte, also meistens über 100 Miles per Hour. Ja, ansonsten auf, auf den anderen Schwierigkeitsgraden fahren die Teile tatsächlich verrückter als ich. Und ich fahre schon merkwürdig. Dazu empfehle ich euch tatsächlich mein Let's Play dazu. Link ist in der Beschreibung. Ansonsten weiß das eigentlich. Man kann schnelles Rennen machen, man kann Meisterschaft spielen und das war es dann eigentlich. Bei Meisterschaft kannst du halt in drei Schwierigkeitsgraden auswählen. Bei Mittel und Schwer kannst du wieder auf, rum auf Bronze, Silber und Gold fahren. Also Trophäen. Und fährst immer deine zehn Rennen. Also man fährt immer fünf Tags und fünf Nachts. Und das sind immer die gleichen in der gleichen Reihenfolge. Das war's dann eigentlich. Freischalten kann man zwei Autos. Diese unterscheiden sich aber auch irgendwie nicht so wirklich von den anderen. Ja, also sieht man, wie gesagt, alles auf meinem Let's Play Video auch, das ich dazu gemacht habe. Ansonsten hatte ich natürlich Spaß mit dem Game, muss ich sagen. Also die Steuerung war cool. Lacher waren auf jeden Fall dabei gewesen. Also wenn man so quer an den Lampen vorbeigedrescht ist, so... Oder die Gegner teilweise einfach sehr verrückt waren. Ist ja schon lustig gewesen. Aber ansonsten, die Rennen sind meistens zwischen einer Minute und zwei Minuten fertig gewesen. Und es ist immer die gleiche Musik abgespielt worden. Das hat dann leider so eine gefühlte Eintönigkeit gehabt. Und wenn man bedenkt, das Spiel ist 2004 rausgekommen. Ja, hätte man irgendwie ein klein bisschen mehr erwartet, finde ich. Das war's, wie gesagt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare, welches Spiel ich als nächstes machen soll. Das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.